wag wag niyo i-pressure yung sarili niyo na magiging dahilan yung tools para hindi kayo makapag-bonsai. Okay? Ako nga pala si MJ at ito ang MJ Sponsored Vlog. Welcome at welcome back sa inyo. Sa mga bago lang, uh, welcome sa inyo dito sa vlog ko. At sa mga dati pa na nanonood ng videos ko, welcome back. So ngayon, pag-uusapan natin eh, about bonsai tools. Um, very tricky, ano? Kasi balik ulit tayo dun sa first lesson natin yung mga bagay-bagay na dapat i-consider pag pumasok tayo sa bonsai. Particularly doon sa topic ng ng skill and then money. Okay? But then, connected din siya sa time and space. No? Um, yung tools kasi na gagamitin mo. Now, kung pag sinabi natin tools sa bonsai, yung working tools. No? Okay? Ang example ng working tools sa bonsai na nakikita natin at available sa internet uh, yung mga iba't ibang cutting cutting tools na meron sa bonsai mayroong knob cutter sinasabi nila ang tanggal ng knob o yung parang bukol na tumulong sa tumulong meron din yung concave cutter para pag cut mo sa branch yung angle niya is in a certain way natutulong para maging mabilis yung pag-heal ng tanin. Mayroong specific na branch cutter lang. And then, may mga wire cutters. Ang dami. Ang dami daming uri ng cutters. Okay? And then, of course, another tool na kailangan mo sa bonsai is wire. So, there are at least two things. Two tools na very important sa pag-bonsai. Yung wire and then, of course, yung cutting tool ating tool mo or instrument mo okay um, but sa mga tools kasi guys there is something that you have to understand no? uh, lalo lalo na sa mga baguhan no? um, yung tools kasi na gagamitin mo will really depend on the type of material of bonsai material na gagamitin mo again ulitin ko yung type ng tools na gagamitin mo will depend on the type of bonsai material na aalagaan mo as bonsai. Okay? Now, what do I mean? Siyempre, kung ikaw ay magbo-bonsai at magsisimula ka sa cutting, kahit gunting lang yung tools mo, Magsisimula ka sa cutting at yung bonsai na gagawin mo is small size lang or mamay size. Kahit gunting lang yung gamitin mo, pwede kang makagawa ng bonsai. Yung wires naman na gagamitin mo, kahit yung drop wire lang na may binibenta sa hardware and later sa, sa mga video natin, papakita kung paano, paano mag-prepare ng aluminum wire no? or for, para gamitin as, uh, sa bonsai. No? So, kung maliit lang na bonsai ang gamitin mo, so yung mga, mga tools na gagamitin mo for bonsai is readily available sa paligid mo lang. Ngayon, kung gagamitin mo o na material as bonsai or hardwood, for example, bantige, uh, ano pa ba, tugas, no? yung dalawa na lang, no? then mas magiging complicated yung tools na gagamitin mo. Okay? Kasi matitigas sila. Now, dagdagan mo pa sa size. O gusto mong 1 meter yung 1 meter yung ano, yung 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 bonsai material na i-train mo. Eh syempre, mas malalaki yung cut sa kahoy noon. Mga kailangan ka na ngayon ng ano, what? Baka sa sobrang laki mga kailangan ka pa ng chainsaw. Ano? Para pagputol ng sanga kasi gusto mo, starting ka pa lang. Pero gusto mo yung material mo, pang-collection na. So, mahihirapan ka. So, 
So again, we have to come back, go back to the, the practical approach sa bonsai, no? Kung magsisimula tayo, let us start, gaya sa previous video na sinabi ko, let us start dun sa small size. If not, mami. No? Medyo mahirap lang, no? Start sa small size. If not, ina-advocate ko nga sa, sa, sa isang page ko, let us start sa cuttings. Let us create our own materials. Sa tools pa lang, guys. No? Sa tools pa lang, mamumublema ka na. No? Kung anong gagamitin mo na tools, kasi depende yan sa gagamitin mo na materials. So again, kung anong klase ng material meron ka, that will surely influence kung ano yung tools na gagamitin mo. Personally sa akin, nakapag bonsai ako, nanalo yung bonsai ko. Ah, I'm not bragging. No? Basta nakabonsai ako, pero usually gunting lang. Gunting lang, and then mayroon kami yung Japan Gani. Papakita namin sa yun. Papakita ko yun sa inyo later. Sa inyo later. Hindi ako, once lang ako nakap nakabili ng nub cutter. Peke pa na nub cutter yun. And then hindi na ako gumamit ng mga mga yung Japanese tools because naisip ko kasi binabalik ko sa ano sa time na wala pa masyadong tools na na create para sa bonsai na kaya nga ng mga mga nabubonsai noon na hindi sila gumagamit at nagre-rely so much sa tools no? but again, kasi yung pinipili ko na tanim na ginagawang bonsai is hindi malalaki so kaya ko kahit gunting-gunting lang, no? satisfied na ako sa, maputol ko lang yung sanga, alam ko mag hindi ko na kailangan ng food cake cutter na ano, hindi naman hardwood yung material na gamit ko, so okay lang, no? Okay! So, the goal is, sa tools, no? para pag-usapan sa tools, para hindi ka, kung starting ka na bonsai artist, kung nagsisimula ka, gusto mo matuto sa bonsai, para hindi ka magastusan, para hindi ka mahirapan, you start with simple materials. Small and simple materials. Preferably, soft wood materials. Kasi sa soft wood, no, kung mayroon kang sinsel, pwede yung gamitin. No? Ay, hindi naman sinsel, yung tigib. At kahit yung gunting lang at yung cutter nyo lang sa bahay, kaya ang putulin yung mga uh, soft wood na materials. No? Like for example, bogin pinya. So, makagawa ka ng bonsai, makakatrain ka, magdidevelop mo yung skill mo, pero hindi ka gumagamit ng mga complicated na, na, uh, na bonsai tools. Now, ina-advise ko ito as an approach sa mga baguhan, no? lalo na sa mga walang ganyan. No? Hindi, hindi, hindi available sa money. Kung sa bonsai lang naman, kailangan natin maging practical. No, the goal is matrain mo yung sarili mo kung paano gumawa ng bonsai. Eh, nagtitrain ka palang, gagasto ka na dun sa... You know how much yung set ng concave and ano, uh, uh, knob cutter or wire cutter? No? Hindi ka ata makabili ng, ng, ng set na yan na sa below 5,000. Okay? So, sa 5,000 mo na yan, ang dami mo nang nakulight ang materials na pwedeng gawing bonsai. No? Of course, kasi kailangan mo ng, ng tools. No? But it's up to you. You have to wait. No? But in my own experience, wala akong knob cutter, wala akong concave. Meron ako dating concave pag nasira na, hindi ko na rin din ginagamit. Uh, meron akong Japan Gani. Papakita ko paano yung gawin later. Yun lang. And then wires. The smaller your bonsai is, mas maliliit yung wire na gagamitin mo, mas lesser yung gasto mo. Okay? So, yun. You have to start with small size. Now, what else? Um, do not pressure yourself, especially if you're start, start magsisimula pa lang kayo. Do not pressure yourself dun sa kailangan matuto. Ah, this is just for me. Kailangan matuto na ako ng carving, wood carving. Gusto nyo nang mag... Mm, machine? Huwag nyo i-pressure yung salili nyo doon. Um, wood carving is just a small part. Small aspect. Yung pag-create ng gin at pag-create ng sherry. 
kung titingnan mo yung kabuuhan ng bonsai, no? Yung pag-create ng gene at pag-create ng shari, gumagamit yun ng ano, ng, ng, ng tools, no? Na, na ano, na, na, na machine, no? Pero kung titingnan mo siya sa kabuuhan, yung paggawa ng gene, paggawa ng shari, it's just a small part doon sa paggawa ng bonsai mismo sa hood. No? So, I suggest, if you are starting, nagsisimula kayo, you start with a simple tool. You dig by, by, by choosing materials na maliliit, soft wood, for example, uh, bougainvillea, for example, para hindi kayo mahirapan sa tools niyo. Okay? No? Huwag wag nyo i-pressure yung sarili ninyo na magiging dahilan yung tools para hindi kayo makapag-bonsai. Okay? So, dapat kasi nag-enjoy ka nag-bonsai. So, yung money is another aspect. Huwag natin, huwag natin gawing dahilan na kasi hindi natin kaya bumili ng Japanese tools ni tayo makapag-bonsai. Pwede natin siyang hanapan ng paraan sa ibang angulo. Yung material mismo na gagamitin natin in, sa pagbonsai natin, eh, dapat makagamit ng tools na available lang sa bahay natin. Those tools are yung cutter, na uh, straight cutter lang na meron kayo sa bahay ninyo, yung pwede sa orchids, no? uh, gunting, and then yung wire nyo, yung, yung pwede. Kaya ka mas maganda kung maliliit kasi para pwede lang drop wire. No? And then the point is, Ah, ah, hindi ko nililimit yung growth ninyo. Ang akin lang is, para magka-bonsai ko. Yun lang, yun yung goal. Yun kasi yung goal natin. Hindi naman kasi tayo dito gumagawa ng bonsai para magka-tools. Diba? Hindi ka naman papa, uh, papasok ako kung gusto kong matuto ng bonsai para magka, magka-bonsai tools ako. Hindi naman ganun yung ano eh. Hindi naman ganun yung rule mo. No? Pumasok ka ng bonsai, gusto mong matuto ng bonsai because you want it to have and to own a bonsai hindi dahil gusto mong magka bonsai tools okay so yun no so we have to be practical sa tools by choosing materials na alam natin kaya lang natin galawin gamit yung available tools na meron tayo sa ating mismo pamamahay okay but of course along the way mag spend kayo ng money para makapagipon kayo at makabili kayo ng tools na made in Japan no? okay, it's up to you okay, just enjoy your bonsai journey one bonsai at a time, see you